。大家好，我是斌哥。以后鱼买回来不要只知道红烧和清蒸了，您可以像我这样做上一道双菜砂锅鱼，真的是太过瘾了。鱼肉鲜嫩入味，不腥不柴，营养也不会流失。下面我就把详细的做法来分享给大家。今天我朋友钓了一条十五斤左右的大青鱼，他送给我了一小块，大概一斤半左右。青鱼比草鱼的营养更高，因为青鱼主要是吃田螺和小鱼小虾，而草鱼只是吃草。青鱼非常适合小孩子们食用。我们先将青鱼去掉它的鱼鳞。去掉鱼鳞之后，再将它清洗一下，放到菜板上，用刀刮掉青鱼里面的黑膜。不管做什么鱼，鱼肚子里面的黑膜和油全部要刮干净，不然会有很重的腥味。特别是青鱼还有鱼表面的粘液也要将它刮干净，同样也是腥味的主要来源。全部刮好以后，再将它清洗干净，洗掉里面的血水，再将鱼放到菜板上，用刀去掉鱼的骨头。大家看一下，鱼肉剔出来非常的漂亮，一看就是纯野生的。再将鱼的骨头剁成小块，然后去掉它的肋骨，那样吃起来就非常的方便。去掉鱼骨以后。再将大块鱼分成小块，然后我们再将它切成小长条，大小就根据自己的喜好鱼的骨头也将它剁成小块，鱼肉全部处理好后，将它装入一个大一点的碗中，然后往里面加入少许的食盐，再加入一点生姜，还有葱段，再加入一点料酒，然后用手捏出葱姜汁。再将它们抓拌均匀，腌制一下，这样能够有效的去除鱼的腥味。抓拌均匀以后，放一旁腌制十五分钟左右。接下来切点配料，准备几粒大蒜，将大蒜切成小块。大蒜切好以后，将它装入小碗里面，再准备一块去皮的生姜，将生姜也切成小块。切好之后，和大蒜装一起备用。再准备几个小米辣，将小米辣切成圈，不喜欢吃辣的可以不放。小米辣切好以后，和姜蒜装一起备用。再准备半个洋葱，将洋葱先切成长条，然后再将它切成小块
。洋葱切好以后，也将它装入小碗里面。再准备一颗酸菜，将香菜切成小块。然后再将它剁细一点。酸菜切好以后，也将它装入小碗里面。接下来准备一点平菇，将平菇撕成小朵。不喜欢吃平菇的，也可以用金针菇代替。然后。再将撕好的平菇放入清水里面，将平菇清洗干净。清洗一遍之后，再次放入干净的清水里面，将它多清洗几遍，那样吃起来才比较放心。清洗干净以后，将它捞出来控干水分。现在我们的鱼块也腌制好了，挑去里面的葱姜，然后往里面加入干净的清水，把腌制好的鱼块给清洗一遍，洗掉里面腌制出来的血水和杂质，这样吃起来才不会有腥味。清洗好后，再次将它装入大碗里面，然后往鱼里面加入一勺生抽，少许的老抽，再加入一点蚝油，适量的鸡精，一点点白糖，再加入一点胡椒粉，最后再加入一点食用油，然后戴上干净的一次性手套，将它们抓拌均匀。鱼块调好味以后，再准备一口砂锅，锅中加入适量的菜籽油，油微热后，再把刚才切好的姜蒜、小米辣，开中小火把它们炒香。炒香以后，再往里面加入一小把花椒。继续把花椒也要炒香，炒香以后，再往里面加入刚才切好的酸菜，继续将它翻炒均匀，把酸菜也要炒香。炒香以后，再往里面加入一小勺豆瓣酱。再快速的翻炒，炒出它的红油。接下来，我们把刚才切好的洋葱铺在上面，用筷子将它摊平，平菇也铺在上面。最后，我们把鱼块也铺在上面。然后再加入半瓶啤酒，再扣上盖子，开中小火焗十分钟左右。好了，时间到，打开盖子，哇，太香了！再撒上一点葱花，还有香菜就可以了。一道非常好吃的砂锅冻鱼就做好了，这样做出来鲜嫩入味。还没有一点腥味，喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。好了，今天的视频就分享到这了，我们下期再见。